हौसला इतना उदास क्यों है सुप्रभात दादी माँ सुप्रभात मीनू सुप्रभात चीनू हो तुम दोनों विद्यालय जाने के लिए तैयार हो अच्छा जाओ बच्चों दादी माँ मैं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हूँ देखो मैंने भी अपनी वर्दी पहनी है आपने बहुत अच्छी सिली है दादी माँ <laughs> अच्छा बस तुम भी विद्यालय जाओ अच्छा दादी माँ अब हम चलते हैं मीनू देखो मैंने अभी एक पुतला देखा वह बहुत उदास है वह उदास है मगर क्यों आओ चलकर उसी से पूछते हैं सुप्रभात पुतले तुम इतने उदास क्यों हो सुप्रभात मीनू मैं उदास हूँ क्योंकि मैं गिनती का हिसाब नहीं रख पाता गिनती करना नहीं आता तुम क्या गिन रहे हो मैं यातायात के सभी साधन गिन रहा हूँ मैं पूरा दिन इसी तरह खड़े खड़े उब जाता हूँ मैं इस तरफ जाने वाली साइकिल बैलगाड़ी बसे ट्रैक्टर ट्रक और मोटरसाइकिल गिनता रहता हूँ मगर मैं हर बार गिनती भूल जाता हूँ इसीलिए मैं उदास हूँ मैं कैसे याद करूँ चिंता मत करो पुतली मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताऊंगी पहले मुझे अपनी पुस्तिका निकालने दो ने यहाँ क्या लिखा है मिलान चिन्ह वह क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ 
मिलान चिन्ह वाहनों को गिनने में तुम्हारी मदद करेंगे तब तुम अंकों के खाने में कुल अंक लिख सकते हो मैं तुम्हें यह करना भी सिखाती हूँ देखो देखो सड़क पर एक साइकिल लगाए हैं ओ इस तरह से तुमने पांच चीजों के निशान लगाए हैं पांच साइकिलें। इसका मतलब है एक मोटरसाइकिल ये है तीन बैलगाड़िया अच्छा अच्छा हम बाद में गिनेंगे पतले कुछ और बैलगाड़िया और ट्रैक्टर आ रहे हैं आओ जल्दी से इनके भी निशान लगाएं। चलो अब हम कुछ देर और देखकर निशान लगाते हैं इसके बाद हम कुल संख्या गिनेंगे एक बस एक ट्रैक्टर और इसमें तो मजा आ रहा है मीनू क्या अब तुम कुल संख्या गिन सकती हो मेरी पुस्तिका में ध्यान से देखो मिलान पंक्ति में प्रत्येक खाने का मतलब है पांच चीजें आओ अब इन्हें गिने साइकिल पांच जमा पांच जमा पांच जमा पाँच जमा चार बराबर चौबीस चौबीस साइकिले ओ यह तो बहुत आसान है मीनू मुझे ट्रैक्टर गिनने दो पाँच जमा चार बराबर नौ नौ ट्रैक्टर अब बैलगाड़िया पांच जमा पांच जमा पांच जमा दो बराबर सत्रह सत्रह बैलगाड़िया मैं ट्रक गिनूंगा ओ सिर्फ चार अब बस पाँच जमा एक बराबर छ बसे मैं मोटरसाइकिल गिनती हूँ पाँच जमा पाँच जमा दो बराबर बारह बारह मोटरसाइकिले तो अब मैं यह चार्ट पढ़ता हूँ साइकिल चौबीस बैलगाड़ी सत्रह बस 
छक्टर नौ ट्रक चार मोटरसाइकिल बारह मीनू यह तो बहुत आसान है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा स्वागत है पुतले आओ अब वाहनों की कुल संख्या भी गिन ले यह बहत्तर है अभी तक यहाँ से कुल बहत्तर वाहन निकले हैं। ओ, तुम यह भी जान सकती हो तुम बहुत समझदार हो मीनू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मैं चाट की मदद से कुछ और चीजें भी देख सकता हूँ बसों की संख्या छ है और मोटरसाइकिलों की संख्या बारह है तो मोटरसाइकिलों की संख्या बसों की संख्या से दुगनी है तुमने ठीक कहा पुतले क्या तुमने ध्यान दिया चौबीस साइकिलें हैं मोटरसाइकिलें बारह हैं तो साइकिलों की संख्या मोटरसाइकिलों से दुगनी है तो लोग मोटरसाइकिलों से ज्यादा साइकिलों का प्रयोग करते हैं हम्म, बैलगाड़िया मोटरसाइकिल से ज्यादा हैं, मगर ट्रकों की संख्या सबसे कम है इस समय नगर को जाने वाली सिर्फ छह बसें हैं हाँ तुम्हें और बसों के लिए पंचायत से बात करनी चाहिए यह तो बहुत अच्छा रहा इस चर्च से हमें कितनी बातें पता चली मीनू मीनू मुझे कौन बुला रहा है ओ नन्ही गिलहरी नमस्ते गिलहरी तुम्हें क्या चाहिए नमस्ते मीनू क्या तुम मेरी भी मदद करोगी मैं उस आम के पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहती हूँ कुछ तोते बंदर और चिड़िया भी उस पेड़ पर रहते हैं क्या तुम हमारे लिए भी ऐसा ही एक चाट बना दोगी जरूर गिलहरी मैं तुम्हारे साथ पेड़ तक चलती हूँ अब मैं तुम सबको गिनती हूँ पहले मैं अपनी पुस्तिका में लिख लू गिलहरी बंदर तोता चिड़िया अब मैं तुम्हें एक एक करके गिनूंगी और मिलान चिन्ह लिखूंगी मीनू क्या तुम मुझे यह करने का तरीका दिखाओगी तो तुमने एक के लिए ऐसी एक रेखा बनाई है 
फिर यह है दो तीन चार और फिर तुमने पांच के लिए इन पर तिरछी रेखा लगा दी ठीक कहा गिलहरी आओ अब हम संख्या गिने कृपया मुझे गिनने दो गिलहरी पांच जमा पांच जमा पांच जमा पांच जमा पांच जमा तीन बराबर अट्ठाईस बंदर पांच जमा पांच जमा पांच जमा तीन बराबर अठारह तोता पांच जमा 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 चार बराबर उनतालीस चिड़िया पांच जमा पांच जमा पांच जमा पांच जमा दो बराबर बाईस अब मुझे पेड़ पर रहने वाले कुल पशुओं और पक्षियों की संख्या को जोड़ने दो अट्ठाईस जमा अठारह जमा उनतालीस जमा बाईस बराबर एक सौ सात एक सौ सात पशु पक्षी आम के पेड़ पर कुल एक सौ सात पशु पक्षी रहते हैं ओह धन्यवाद मीनू धन्यवाद मुझ पर रहने वाले पशुओं को गिनने के लिए ओ वृक्ष क्या तुम ही बात कर रहे थे नमस्ते नमस्ते मीनू आज मुझे बहुत सी बातें पता चली मुझे पता चला कि मुझ पर तोते अन्य जीवों से अधिक हैं और बंदर सबसे कम हैं। अब कुल उनतालीस तोते हैं दो साल पहले मुझ पर सिर्फ दस थे ओ, दो साल पहले वहाँ सिर्फ दस तोते थे और अब वे उनतालीस हैं? दो ही साल में वे दस से उनतालीस हो गए तो दो साल में उनतीस नए तोते आ गए ठीक कहा चीनू अगर ऐसे ही जुड़ते रहे तो वे बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे आने वाले दो सालों में वे एक सौ पचास के करीब हो जाएंगे ओ, तो और दो सालों में तो वे पाँच सौ हो जाएंगे ओ, इसका मतलब है कि आज से करीब चार सालों में इस आम के पेड़ पर पाँच सौ से ज्यादा तोते हो जाएंगे ओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसमें बड़ा मजा आएगा तो मुझ पर बहुत से तोते और उनके बच्चे रहेंगे वे बातें करते रहेंगे और मुझ पर बहुत रौनक रहेगी पेड़ क्या तुम जानते हो कि हम चीजों की वृद्धि पर भी एक चार्ट बना सकते हैं हम चार्ट बनाकर देख सकते हैं कि तोते का बच्चा कैसे बढ़ेगा तोते के बच्चों की वृद्धि पर चार्ट तुम यह कैसे करोगे देखो मुझे यह इस कागज पर बनाने दो
यहाँ मैंने फुट्टे की तरह सेंटीमीटर बनाए हैं हम यहाँ महीने लिखेंगे जैसे पहला महीना दूसरा तीसरा और इसी तरह और भी जन के समय तोते के बच्चे की लंबाई करीब दो सेंटीमीटर होती है तो हम यहाँ एक बिंदु लगाएंगे आओ तोते से पूछे तोते हमारे लिए क्या तुम अपने बच्चे की लंबाई पर निशान लगाओगे मुझे निशान लगाना नहीं आता मगर मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम निशान लगा लेना पहले महीने में यह दो दशमलव आठ सेंटीमीटर है दूसरे महीने में तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर है तीसरे महीने में यह पाँच सेंटीमीटर है चौथे महीने में छ सेंटीमीटर और सातवें महीने में यह नौ सेंटीमीटर है हम्म, मैंने सारे निशान लगा लिए आओ अब इन्हें मिलाए देखो यह वृद्धि चार्ट है इसमें बहुत मजा आता है मीनू इससे पता चलता है कि बच्चा कैसे बढ़ता है घर जाकर मैं अपने लिए भी ऐसा ही चार्ट बनाऊंगा हाँ बस हम सभी वृद्धि चार्ट बना सकते हैं हम प्रत्येक दो महीने में अपनी लंबाई के निशान लगाकर अपनी वृद्धि देख सकते हैं यह तो बड़ा मजेदार है मीनू क्या तुम कृपया मेरी एक और मदद करोगी मेरे आमों को देखो कुछ कच्चे हैं और कुछ पके क्या तुम मेरे लिए इन्हें गिन दोगी हाँ पीर मैं आम गिनने में तुम्हारी मदद करूंगी मीनू मैं पेड़ पर चढ़कर आम गिनूंगी गिलहरी तुम कच्चे आम गिनो मैं उड़कर पेड़ पर जाता हूँ और पके आम गिनता हूँ हम ऊंची आवाज में अंक बोलेंगे अच्छा मुझे पहले इसे अपनी पुस्तिका में लिखने दो कच्चे और पक्के मिलान चिन्ह और संख्या अब शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ मीनू मेरे लिए भी निशान लगा दो ना एक दो तीन चार पांच छ मीनू अब मुझे फल गिनने दो चलो तुम दोनों ने कर लिया अब मुझे जोड़ने दो
कच्चे आम है पांच जमा पांच जमा पांच जमा दो बराबर सत्रह पकी आम है पांच जमा 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 एक बराबर इक्यावन तो कुल आम है सत्रह जमा इक्यावन बराबर अड़सठ पेड़ तुम पर कुल अड़सठ आम है धन्यवाद मीनू मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कितने फल हैं। पेड़ मैं तुम्हारे लिए एक और चीज करूंगी देखो यहाँ सत्रह कच्चे और इक्यावन पक्के आम है सत्रह गुणा तीन बराबर इक्यावन पक्के आम कच्चे आम से तीन गुना अधिक है पेड़ मैं तुम्हारे लिए चपाती चाट बनाती हूँ चपाती चाट वह क्या है मीनू बस इसे देखो मैंने एक व्रत बनाया है कुल अड़सठ आम है सत्रह कच्चे और इक्यावन पके हुए मैं कच्चे के लिए हरा और पक्के फल के लिए पीला रंग भरूंगी देखो चपाती चाट ऐसा दिखता है मैं इससे कुछ और भी जान सकता हूँ मीनू देखो कच्चे आम कुल आम के एक चौथाई है पके आम कुल आम के तीन चौथाई है ओह ये तो बढ़िया है तो मुझे पता चला कि पके आम कच्चे आम से बहुत अधिक हैं। असल में मुझे पता चला कि ये तीन गुना अधिक हैं। मीनू क्या तुम वाहनों के लिए भी चपाती चाट बना दोगी हाँ पुतली देखो साइकिले सबसे अधिक है और ट्रक सबसे कम ओह अब मुझे प्यास लग रही है मुझे थोड़ा शहद पी कर आने दो मुझे शहद बहुत पसंद है मुझे मूंगफली पसंद है मुझे भी मूंगफली पसंद है मगर मुझे फल पसंद है मुझे भी मुझे भी फल पसंद है मुझे भी 
फल पसंद है चलो आज इससे चपाती चाट बनाएं। हम कुल छ हैं। हम तीन को फल पसंद है तो हम में से आधों को फल पसंद है दो को मूंगफली और एक को शहद पसंद है मुझे इसका निशान लगाने दो देखो चपाती चाट ऐसा दिखाई देता है मीनू विद्यालय के लिए देर हो रही है अब हमें दौड़ना होगा अच्छा दोस्तों अब हमें जाना होगा हमें विद्यालय के लिए देर हो रही है हम शाम को तुम्हें मिलते हैं अभी के लिए अलविदा मीनू चलो तेज चले नहीं तो देर हो जाएगी ओ हम समय पर पहुंचे अभी घंटी नहीं बजी है कैसी हो शीला कैसे हो साहिल ओ मीनू मुझे बहुत गर्मी लग रही है मैं बहुत तेज उड़ रहा था देखो मुझे पसीना आ रहा है बस अगर तुम इस समय राजस्थान में होते तो क्या करते तुम्हें तो यहीं पर गर्मी लग रही है राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है ओ, मैं तो पसीने से पूरा नहा जाता <laughs> मुझे पता है बस तब तुम्हारे पंखों से पानी टपक रहा होता क्या सभी स्थान गर्म होते हैं हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्थान अधिक गर्म है मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं तुम्हें बार चार्ट यानी कि दंडा लेख के बारे में बताती हूँ बार चार्ट वह क्या होता है जरा ऐसे देखो बस यह है बार चार्ट इस चार्ट में गर्मी के महीने मई में पाँच स्थानों का तापमान दिया हुआ है यह पीला रंग दिल्ली का तापमान दर्शाता है
सैतालीस डिग्री सेल्सियस और मीनू तुमने यह क्या बनाया है बस यह फिर से इन्हीं शहरों का तापमान है मगर सर्दियों के महीने दिसंबर का दिल्ली 22 डिग्री सेल्सियस शिमला 9 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु 25 डिग्री सेल्सियस गुवाहाटी 26 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर 20 डिग्री सेल्सियस ओ मीनू हम इससे बहुत सी चीजें साफ साफ पढ़ सकते हैं जैसलमेर में गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है शिमला में सर्दियों का तापमान बहुत कम है ठीक कहा बस क्या तुमने ध्यान दिया कि बेंगलुरु में सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत अंतर नहीं है ओ घंटी बज गई आओ दौड़कर कक्षा में चले सुप्रभात अध्यापिका जी सुप्रभात बच्चों क्या आज तुम सब वंश वृक्ष बनाना चाहते हो वंश वृक्ष वह क्या है मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगी बस इधर देखो यह हमारा वंश वृक्ष है यह मैं और चीनू है ये हमारी माँ और पिताजी हैं। ये हमारे पिताजी के माता पिता हैं। ओह ये दादी माँ हैं। ये दादाजी हैं। ठीक कहा ये माँ के माता पिता हैं जो गांव में रहती हैं। ये माँ की दादी माँ हैं। वे भी गांव में माँ की माता जी के साथ रहती हैं। ये उनके माता पिता हैं। मगर मैं कहा हूँ मीनू तुमने मुझे नहीं बनाया अपने और चीनू के साथ मुझे भी बनाओ ना। माफ कर दो बस मैं तुम्हें यहाँ बनाती हूँ दोस्तों तुम सब भी अपना वंश वृक्ष क्यों नहीं बनाते तुम अपने माता पिता से अपने दादा दादी उनके माता पिता और इसी तरह अन्य के बारे में पूछ सकते हो इसमें बड़ा मजा आएगा मीनू ने अपने दोस्तों से उनका पसंदीदा फल पूछा उसने फिर उत्तर को तालिका में लगाया क्या तुम अंक गिनने में उसकी मदद करोगे आम पाँच जमा पाँच जमा पाँच जमा तीन अठारह केला पाँच जमा पाँच जमा पाँच पंद्रह संतरा पाँच जमा चार नौ पपीता चार चार सेब पाँच जमा पाँच जमा दो बारह अमरूद पाँच जमा पाँच दस क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि मीनू ने कुल कितने दोस्तों से बात की 
अठारह जमा पंद्रह जमा नौ जमा चार जमा बारह जमा दस बराबर अड़सठ दोस्तों की कुल संख्या अड़सठ है मीनू के दोस्तों का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है आम उनका सबसे कम पसंदीदा फल कौन सा है पपीता कितने बच्चे केले को अमरूद से ज्यादा पसंद करते हैं पांच दोस्तों तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है सलमा ने अपने मित्रों से उनकी सबसे पसंद का कार्य पूछा फिर उसने तालिका बनाकर उसमें उनके उत्तरों को लगाया टीवी देखना पांच जमा पाँच जमा पाँच जमा चार उन्नीस पुस्तक पढ़ना पाँच जमा चार नौ सोना चार चार खेलना पाँच जमा पाँच जमा पाँच जमा चार उन्नीस क्या तुम उन मित्रों की कुल संख्या बताओगे जिनसे सलमा ने बात की उन्नीस जमान नौ जमान चार जमा उन्नीस बराबर इक्यावन सलमा ने इक्यावन मित्रों से बात की सलमा के दोस्तों को क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है टीवी देखना और खेलना बच्चों को क्या करना सबसे कम पसंद है सोना तुम्हें क्या करना सबसे अधिक पसंद है चीनू ने अपने दोस्तों से उनके प्रिय जानवर के बारे में बात की फिर उसने रंगीन दंड आलेख बनाया क्या तुम इसे देखकर सही उत्तर ढूंढने में बस की मदद करोगे चीनू के कितने मित्रों को कुत्ते पसंद हैं? इक्कीस कितने दोस्तों को बिल्लियां पसंद हैं? कितने दोस्तों को गाय पसंद है ग्यारह कितने दोस्तों को खरगोश पसंद है तेरह कितने दोस्तों को 
तोते पसंद हैं उन्नीस चीनू के दोस्तों का सबसे प्रिय जानवर कौन सा है कुत्ता कौन सा जानवर सबसे कम पसंद किया जाता है बिल्ली किस जानवर को पसंद में दूसरा स्थान प्राप्त है तोता दोस्तों तुम्हारा प्रिय जानवर कौन सा है दोस्तों तुम्हारा प्रिय पशु कौन सा है गोपू ने अपने मित्रों से उनकी पसंद का टीवी कार्यक्रम पूछा फिर उसने उत्तर के आधार पर दंड आलेख बनाया क्या अब हम इसे पढ़ें? कितने बच्चों को कार्टून कार्यक्रम पसंद है बीस कितने बच्चों को खेल के कार्यक्रम पसंद है कितने बच्चों को समाचार पसंद है नो कितने बच्चों को जानवरों के कार्यक्रम पसंद है दस गोपू के दोस्तों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है कार्टून कौन सा कार्यक्रम उन्हें सबसे कम पसंद है समाचार कितने बच्चों को जानवरों के कार्यक्रम से ज्यादा खेल के कार्यक्रम देखना पसंद है चार गोपू ने कितने दोस्तों से बात की बीस जमात चौदह जमान दस जमान नौ बराबर तिरपन गोपू ने तिरपन दोस्तों से बात की पीटर ने एक बीज बोया उससे एक छोटा पौधा निकलने लगा उसने इसकी लंबाई का नाप लिया फिर उसने वृद्धि आलेख पर 
इसकी वृद्धि को अंकित किया आओ इसे ठीक से पढ़ने में बस की मदद करें पांचवे दिन में पौधे की कितनी वृद्धि हुई दो सेंटीमीटर दसवें दिन पौधे की कितनी वृद्धि हुई छ दशमलव पांच सेंटीमीटर पंद्रहवें दिन में पौधा कितना बड़ा बारह दशमलव सात सेंटीमीटर पच्चीसवें दिन की वृद्धि बताएं। चौदह सेंटीमीटर किन दिनों के बीच में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक थी दस से पंद्रह किन दिनों के बीच में पौधे की वृद्धि सबसे कम थी बीस से पच्चीस अलविदा दोस्तों 